ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಲು ಸರಿಯದೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಂಧನೆಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ತಂದೆಯ ದೇವರ ಒಂದು ಮಹಾಕೃಪೆಯಿಂದ ತಂದೆಯ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನ ಆತನ ಕಣ್ಣಿನ ಬಿಡ್ಡೆಂದೇ ಕಾದು ಕಾಪಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಜೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಒಂದು ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದುಗೂಡಿಸಿ ಆತನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕೃಪೆ ಮಾಡಿದಂತ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಶುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ ಪ್ರಿಯ ಸೌರ ಸರಿರೆ ದೇವರ ಒಂದು ಮಹಾಕೃಪೆಯಿಂದ ಕಳೆದ ದಿನಗಳಿಂದ ನಾವು ದೇವದರ್ಶನ ಗೂಡರದ ಒಂದು ಪಾಠಗಳನ್ನ ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಈ ಪಾಠಗಳು ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರರು ಆಂಟೋನ್ ಫ್ರೈ ಎಂಬ ಸಹೋದರಿಂದ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಪಾಠಗಳು ನೋಟ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಟ್ಯಾಬರ್ ನೇಕಲ್ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಪಾಠಗಳನ್ನ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಾವು ಕಳೆದ ದಿನದಿಂದ ಧ್ಯಾನಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಳೆದ ಸುಮಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಪಾಠಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂತ ಪಾಠಗಳು ಅದರ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಏನಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ದಿ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಇಸ್ರೇಲರ ಬಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಣಿಕೆಗಳು ಎಂಬ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂತ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಪಾಠಗಳನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂತ ಸಬ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅವುಗಳಿಂದ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಪಾಠಗಳನ್ನ ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾವು ಯಾವ ವಿಷಯವಾಗಿ ಓದಿದ್ದ ಬಿಟ್ಟಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ನನ್ಗೆ ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ಸುಧಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓಕೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮ್ದು ಒಂದು ಬೂದಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾವು ಕಾಲದ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಧ್ಯಾನಿಸ್ತೋ ಬೂದಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾವು ಬೂದಿ ಏನನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಬೂದಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬಲಿಗಳು ಕೊಡುವಂತ ಇಸ್ರಾಲ್ ಜನರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಬಲಿಗಳ ಒಂದು ಆ ಬೂದಿ ಏನನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ವಾಟ್ ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಶ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಬಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನೆನೆಸ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಅದನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ನಮ್ಗಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳಕೋಸ್ಕರ ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾಪಕಾರ್ಥ ಆ ಬಲಿಗಳ ಒಂದು ಜ್ಞಾಪಕಾರ್ಥ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹೌದು ಪ್ರಿಯ ಸರಸ್ವರಿವೆ ಆ ಬಲಿಗಳನ್ನ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಆ ಬಲಿಯ ಒಂದು ಬೂದಿಗಳನ್ನ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಟ್ಟಿದ್ರು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬದರ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬದರ್ ಯಾವ ದಿಕ್ಕ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬದರ್ ಇಲ್ಲ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಲ್ಲ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬೂದಿನ ಸೇರಿಸಿಟ್ಟಿದ್ರು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕು ಈಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ದಾಶಸ್ ಗ್ಯಾದರ್ ಇನ್ ದಲ್ಟರ್ ಈಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಇತ್ತು ಈಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ದೇವದರ್ಶನ ಗುಣದಲ್ಲಿ ರವಿ ಬದರ್ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ರವಿ ಬದರ್ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಬದರ್ ಉತ್ತರ ಈಗ ಇಲ್ಲ ಬೂದಿನ ಎಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಟ್ಟಿದ್ರು ಬೂದಿನ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಯಾವ್ದು ಪೂರ್ವ ಈಸ್ಟ್ ಓಕೆನಾ ಈಸ್ಟ್ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಟ್ಟಿದ್ರು ಈಸ್ಟ್ ದಿಕ್ ನ ಯಾವ ಕಡೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಅದು ಆ ತಿಳಿಯಬಹುದು ಇದು ಈಸ್ಟ್ ಈಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದ ಕಡೆ ಅದು ಸೇರುತ್ತೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ದೇವದರ್ಶನ ಗುಡಾರದ ಬಾಗಿಲು ಯಾವಾಗಲು ಯಾವ ಕಡೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಈಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲನ್ನ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸ
ಅದನ್ನ ತಿರ್ಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಇಟ್ಟಾ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬದರ್ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ರಿ ರವಿ ಬದರ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡದವ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋಣ ಒಂದು ರಿಮೈಂಡರ್ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಒಂದು ರಿಮೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಶೋಭಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮೈಸೂರು ಶೋಭಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬೂದಿ ಈಸ್ಟ್ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಪುನಃ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಅನು ಸಿಸ್ಟರ್ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಬರ್ದ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಉತ್ತರನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಲಿ ಬಂದು ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ನಾರ್ತ್ ಸೈಡ್ ಬಲಿಗಲು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆ ಓತ ಓರಿಗಲ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಅದನ್ನ ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಂದು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕು ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅದು ಬಂದು ದೇವರಿಂದ ಆ ಬಲಿನ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಗಾಡ್ ಪರ್ಲೋಕದಿಂದ ದೇವರಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕು ಪಾಳೆಯದವರಿಗೆ ಒಂದು ಶುದ್ಧವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸೇರಿಸಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸರಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಆಶ್ ಆಶ್ ನ ಬಂದು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸೇರಿಸಿಟ್ಟಿದ್ರು ರವಿ ಬದರ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ರವಿ ಬದರ್ ಅದಕ್ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ನಾಪ್ತ ಮಾಡ್ಕೊಲ್ಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದನ್ನ ತೆಗ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಬದ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬದ ಅದ ಎದಕ್ಕಾಗ ಪೈನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಹಂಗ ಅಂದ 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 ಸಾಂಬಲ ಎಬಿ ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿನ ನಾನು ನಗಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಶ್ ಪ್ಲಸ್ ಕೇದ ಅಡನ್ ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಶುದ್ಧರಾದರನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಯಾವ ವಿಷಯ ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಶುದ್ಧರಾದರು ಅವರಲ್ಲ ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಶುದ್ಧದಾದ್ರಿಂದ ಆ ಬೂದಿನ ಅದನ್ನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದನ್ನ ಅವನ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು ಓಕೆನಾ ಅವನ ಮೇಲೆ ಹಾಕುವಾಗ ಅವನ್ ಶುದ್ಧರ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲ ಶವ ಸೋಕಿದವರ ವಿಷಯ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಶವವನ್ನ ಮುಟ್ಟಿದ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶವವನ್ನ ಮುಟ್ಟಿದಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನ ಅಶುದ್ಧರಾಗ್ತಾನೆ ಆವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ಬೂದಿಯನ್ನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವನ ಮೇಲೆ ಚಿರುಗುತ್ತಾ ಇದ್ರು ಓಕೆನಾ ಸರಿ ಎಷ್ಟು ಯಾವ ದಿನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಅವನ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಸುತ್ತಿಗನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಸಬ್ಬ ದಿನದಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕಿದಲ್ಲ ನಾನು ಬೇಸಿಕ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದ್ರಾಗ ನಾನು ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಇದನ್ನ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋದ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಮೂರು ಮತ್ತೆ ಏಳು ಹ್ಮ್ ಮೂರನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಏಳನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅವನ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅವನು ಆ ಬೂದಿಯಿಂದ ಆ ಬೂದಿಯ ನೀರಿನಿಂದ ತನ್ನ ಶುದ್ಧೀಕರಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವನು ಜನದಲ್ಲಿ ಇರದಂತೆ ನಾಶ ಆಗ್ತಾನೆ ಓಕೆನಾ ಪ್ರಿಯರೇ ಅದರಿಂದ ಇಬ್ಬುದಿ ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸರಿ ಇದ್ರ ಆತ್ಮಿಕ ಅರ್ಥಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಸ್ಬಿಡಿ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಬೂದಿ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ದ್ರಿ ನೀವು ಬೂದಿ ಏನ್ ಏನ್ನ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ಏನ್ನ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್
ಅವರೇ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ದೇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮನ್ನೇ ಬಲಿಯಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿ ಜೀವಿಸಿದಂತ ಜೀವನ ದೇವರಿಗೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಲಿಯಾಗಿದೆ ಓಕೆನಾ ಸರಿ ಎರಡು ತರದ ಬಲಿಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏರಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಯಾವ ಯಾವ ಬಲಿಯಲ್ಲಿ ಏರಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಅಲವಡನ್ ಪಡಿಕೆಲಿ ಒಂದು ಬಲಿ ಅಲವಡನ್ ಪಡಿಕೆಲಿ ಜೀವಿಸಿದಂತ ಭಕ್ತರುಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸವಡನ್ ಪಡಿಕೆ ಈ ಬಲಿಗಳನ್ನ ಮುಖ್ಯವಾದ ಎರಡು ಬಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಏರಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಓಕೆನಾ ಅದನ್ನ ಯಾರು ತಿಳಿಸ್ತೀರ ಏನನ್ನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಏಲ್ರಿ ಬೂದಿ ವಿಷ ಬೂದಿ ಆ ಬೂದಿನ ಸೇರ್ಸ ಸೇರಿಸಿಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬದ ರಕ್ರಿಂಗ್ನ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬದ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬದ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅರುಲ್ ಬದ ಲೇಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಪಂಟ್ರಿಂಗ್ ನೀಂಗ ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಬಲಿಗಳು ಯಾವ ಬಲಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಅಲೆ ಒಡನ್ ಪಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಲಿಯಾದವರ ಒಂದು ಬೂದಿ ಅವು ಅವು ಯಾವ ಬಲಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಒಡನ್ ಪಡಿಕೆ ಬಲಿಗಳು ಯಾವ ಬಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಸ ನೋಡ್ಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬದರ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬದರ್ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ವಾ ಓಕೆ ಗುಡ್ ಆನ್ಸರ್ ನನ್ನ ನಾವು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀವಲ್ಲ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಪ್ರಿಯದೇ ಲೋಡನ್ ಪಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಲಿ ಆದವರ ಒಂದು ಬಲಿ ಎಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮಾ ಶಿಷ್ಯ ನೆರಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರೇಷ್ಮಾ ಶಿಷ್ಯರು ಸಾಕ್ರಿಫ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರದ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಲಿಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಒಂದು ಓತ ಒಂದೊಂದು ಓರಿ ಇಬ್ರು ಬಲಿಗಳು ಯಶಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಸಭೆಯ ಒಂದು ಬಲಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಲವಡನ್ ಪಡಿಕೆ ಅಲವಡನ್ ಪಡಿಕೆ ಕೂಡ ಆಬೆಲಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆಬೆಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅನೇಕರು ಭಕ್ತರುಗಳು ದೇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅದು ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಗಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕೊಬ್ಬಿದ ಕುರಿಗಳು ಪಾಠ ಮುಂಚೆ ನೋಡಿದ್ರಿ ತುಂಬಾ ಮುಂಚಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬೂದಿ ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅನು ಸಿಸ್ಟರ್ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಈಗ ಹೊಸ ಒಡನ್ ಪಡಿಕೆ ಬಲಿಗಳ ಬಲಿ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟವರ ಬಲಿಗಳು ಅಲೆ ಒಡನ್ ಪಡಿಕೆಲಿ ಓತ ಓರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಲೆ ಒಡನ್ ಪಡಿಕೆಲಿ ಬಲಿಯಾದವರ ಅವರ ಒಂದು ಕುರಿಗಳು ಇಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅದಲ್ಲ ಕುರಿಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲ ಕೆಂದ ಕಾಲು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಕೆಂದ ಕಾಲು ರೆಡ್ ಐಫರ್ ಹಾ ಕೆಂದ ಕಾಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ರೇಷ್ಮೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮಾತು ಕೆಂದ ಕಾಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ರೆಡ್ ಐಫರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಐಫರ್ ಅಂತಾರೆ ಹಸು ಹಸು ಏನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೂ ಅದ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ನಾವ್ ಅರಿ ಪಾಠ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನ್ಸಿಂದ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಪಿಡಿಯರೆ ಒಂದೇ ದಿನ ಸಾಕು ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಎಂದ ಇರ್ತಾನೆ 
ನಾ ಕೇಳುವಂತ ಪಾಠಗಳನ್ನ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಒಂದು ಒಂದು ಡೈರಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ನೋಟ್ಸ್ ಅದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅದು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಒನ್ಸ್ ನೀವು ನೀವು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಬಿಡುತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ ಮಾತ್ರ ಆಗಲ್ಲ ಓನ್ಲಿ ಇಯರಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನಫ್ ಇಯರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ನೋಟ್ ಬುಕ್ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟೇ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಬೇಗ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಪ್ರಿಯ ಸೌರ ಸರಿಯೇ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಬಂದು ಮರಿ ಮರಿಬಾರ್ದಂತ ಒಂದು ಪಾಠಗಳಿದಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಗಳು ಅದನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸರಿ ಅದರಿಂದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನೀವು ಕೆಂದ ಕಾಲು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿವಡನ್ ಪಡಿಕಲಿ ಜೀವಿಸಿದಂತ ಭಕ್ತರ್ಗಳ ಒಂದು ಬಲಿನ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದರ ಬೂದಿನೇ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಸ ಸೇರ್ಸಿಟ್ಟಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೊಸ ಒಡನ್ ಪಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಓತ ಮತ್ತು ಓರಿಗಳ ಬಲಿಗಳು ಓತ ಮತ್ತು ಓರಿಗಳ ಬಲಿಗಳನ್ನ ಅದನ್ನೇ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬಲಿಗೂ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಭೆಯ ಬಲಿಗೆ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಆಗಿದೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಪ್ರಿಯ ಸೌರ ಸರಿಯರೇ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಬೂದಿಗಳನ್ನ ಸೇರ್ಸಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅದರ ಬೂದಿಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಜನ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಶುದ್ಧರಾದಂತ ಜನ್ರ ಮೇಲೆ ಶವದಿಂದ ಅಶುರ ಅಶು ಅಶುದ್ಧರಾದಂತ ಜನ್ರ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಚಿಗುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಶ್ರುತಿಗರ್ನ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದು ಏನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ನೋಡಿಸ್ತದೆ ಅದು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಚಿಗುರಿಸೋದು ಅವರ ಒಂದು ಬೂದಿಗಳನ್ನ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಚಿಗುರಿಸೋದು ಏನ್ ಅರ್ಥವನ್ನ ನಮ್ಗೆ ನೋಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಯಾರ ಹೇಳಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಎನಿವರಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋದು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಶ್ರುತಿಗರ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀನ ಹೇಳ್ಬೇಡ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆನ ಕೇಳಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಲೌಕಿಕ ಜನ ಪುನೃತ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಬಂದಾಗ ಇವರು ಒಂದು ಒಂದ್ ಇದು ಜೀವಿತ ಸಭೆ ಆಯ್ಕೆ ಜೀವಿತ ಆಯ್ತಲ್ರಿ ಅದು ಒಂದರ ಬೂದಿ ತರ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಚಿಮ್ಕಿಸ್ತಂಗೆ ಹೌದು ಅವರ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಬಂದು ಅವರ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಅವ್ರ ಜೀವಿಸಿದಂತ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಅದು ಮಾರ್ಪಡಿಸ್ತದೆ ಇವ್ರ ತರ ಬಾಲ್ಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದು ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾಕೆನಾ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಈಗ ಲೌಡನ್ ಪಡಿಕಲಿ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನ ನಾವು ಅವ್ರ ಜೀವಿತವನ್ನ ನಾವು ಓದುವಾಗ ಈಗ ಅಬ್ರಹಂ ಬಗ್ಗೆ ಓದುವಾಗ ಅಬ್ರಹಾಂ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಧೇಯರಾಗಿದ್ರು ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಅದನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ನಮ್ಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ತರ ನಾವು ಕೂಡ ದೇವರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಂಬಿಕೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರ್ಬೇಕು ವಿಧೇಯರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನ ನಮ್ಮನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅವರ ಒಂದು ಜೀವನ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಹ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಹ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನ ಕೂಡ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವ್ರ ತರ ಇರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆಯವರ ಜೀವಿತವನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವಾಗಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅದನ್ನೇ ಅವರ ಮೇಲೆ ಚಿಗುರಿಸೋದು ಅದನ್ನ ಚಿಗುರಿಸುವಾಗ ಅವ್ರೇನಾಗ್ತಾರೆ ಶ್ರುತಿಗರ್ನ ಆಗ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಪ್ರಿಯ ಸಾರ ಸರಿವೆ ಇದು ನಾವು ಕಳೆದ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಂತ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಸರಿ ಪ್ರಿಯ ಸೌರ ಸರಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಒಂದು
ओके टापिक ना ओदवा नमे यहा विषय नापक के बरत नापक बंद दोष पारियारीवंतना देवर्गोस्त्र कर्तन गोस्त्र अंत चीटी हाकि अद्वान बलि को मत जीवंत अरण्यार जीवंत मृग दिन अदल अ मृग के आहार वा अद आगते विषय बेरे अनुसिस्टर या लिसिस्टर अरे ये सुस्वामी नम पाप वाले ने लोग होते कौन दो तम बैडू बले कोटर लाद के अरे गुड ना वो न्यू डायरेक्ट आगे एंटी टाइप बन बिट्री टाइप ली टाइप पस्त टाइप वाला ना हाँ न्यू एंटी टाइप ना ऐल ऐल बन रही परवाह नहीं लाओ लेते आप बोला बट ना वो याव दन ना पाल के हलवर उत्तर प्रीतिया सौर सर नहीं करेक्ट इवेल अदे करेक्ट ऐनपंद्रेल बलिगू ओत ओरी यहाँ विशेषव बलिगल अली देवदर्शन गोडर को बलिगल भाग भाग माड़ते प्रीतिर मूर् भाग बलिया भाग भाग माड़े मोदलने रक्त रक्तवेनता पात्र इकोलता कटमता निक कटी रक्तव पात्र इकोलता नेक्स्ट ऐनप एरने भाग अंद्रे प्रिय सर सर एरने भाग बंद अदर ओले भाग ओले इनर पार्ट भाग भागनपंद्रेबू हृदय लंगस किडनी इनता भाग अद्ने यज्ञवेदि मेले ऐनता बलि बलिया सूटता यज्ञवेदि मेले वनली द इनर पार्ट बर्न अपन दि आलर वनली द इनर पार्ट यदरबूलोद्रंत को मत अदर किडनी मेले बलि को इन भाग ये ओटर पार्ट ओटर पार्ट यूअ्रे प्रीति सर सर अदर चर्म मत अदर कूदल अदर अदर वो कसगल पाल के वे बलि को वाक्य ना ओदि पाठ के दोष पिहार यज्ञ पशु ओरी हूत रक्त महापवित्र स्थान दोष पिहार तेले अरीर शरीर पाय हाशे तेजक हम चर्म मंस कलमशंक नोड़ी प्रीतिया सौर सर इले ना 
ಆ ಓತ ದೋಷ ಪರಿಹಾರದ ಎಲ್ಲ ಆ ಪಶುಗಳ ಒಂದು ಓತ ಮತ್ತು ಅದರ ರಕ್ತವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಪೌರಿ ಸುತ್ತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಓನ್ಲಿ ದ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸೊರಸರಿ ದೇವದರ್ಶನ ಗುಡಾರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತವನ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹಚ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹಚ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ತವನ್ನ ಮೂರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಚ್ತಾ ಇದ್ರು ಓನ್ಲಿ ದ ಬ್ಲಡ್ ಯಾರಾದ್ರು ಹೇಳ್ತೀರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹಚ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ರಕ್ತವನ್ನ ಯಾವ ಯಾವ ಸ್ಥಳದ ಯಾವ ಯಾವ ಆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹಚ್ತಾ ಇದ್ರು ಬ್ಲಡ್ ನ ಬಂದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹಚ್ತಾ ಇದ್ರು ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಂಜುಷ್ಠದ ಮೇಲೆ ಚುಮಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದು ಚಿಮಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಂದು ಕಡೆ ಇಲ್ಬಿಟ್ರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಇದು ರಿ ಆರೋನ್ ವಸ್ತುಗಳಿದ್ವಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಬೆಳ್ಳಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೋಡಿ ಮೂರ್ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ರಕ್ತವನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ವು ಒಂದು ಬಂದು ಯಜ್ಞವೇದಿ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಒಂದು ಕೊಂಬುಗಳಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ಕೊಂಬುಗಳ ಮೇಲೆ ರಕ್ತವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದರ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಯತೆ ಸರ ಸರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಆ ಧೂಪವೇದಿ ಧೂಪವೇದಿ ಪರಿಸುತ್ತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಧೂಪವೇದಿಯ ಒಂದು ಕೊಂಬುಗಳ ಮೇಲೆ ರಕ್ತವನ್ನ ಚಿಮಿಕ್ಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ನಾವು ಹೇಳಿದ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಮಂಜುಷದ ಪೆಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದನ್ನ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಇದ್ರು ಬನ್ನಿ ವಾಕ್ಯ ಓದಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅದೇ ಹದಿನಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟನೇ ವಚನ ಹೋದ್ರಿ ಏಟೀನ್ತ್ ವರ್ಸ್ ತರುವಾಯಿ ಅವನು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಯಹೋವನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿರುವ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಬಳಿಕೆ ಹೋಗಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೋಷ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಓರಿಯ ರಕ್ತದಲ್ಲಿಯೂ ಆ ಓತ ಓತನ ರಕ್ತದಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವೇದಿಯ ಕೊಂಬುಗಳಿಗೆ ಸುತ್ತಲೂ ಹಚ್ಚಬೇಕು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರ ಪ್ರೀತಿಯ ಸರಸರಿ ವೇದಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಆ ಕೊಂಬುಗಳ ಮೇಲೆ ಏಳಿದ್ದಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಚಿಮಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಓಕೆನಾ ಸೆವೆನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ರಕ್ತವನ್ನ ಆಗ್ಬೇಕು ಮೊದಲು ಯಜ್ಞವೇದಿ ನಾಪ್ ಕಟ್ಕೊಲಿ ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ದೋಷ ಪರಿಹಾರದ ರಕ್ತವನ್ನ ಆ ಯಜ್ಞವೇ ಧೂಪವೇದಿ ಧೂಪವೇದಿ ಇದೆಲ್ಲ ಧೂಪವೇದಿ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಯಜ್ಞವೇದಿ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಧೂಪವೇದಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಂಜುಷದ ಪೆಟ್ಟಿ ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಈಗ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಮಹಾ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಧೂಪವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ರಕ್ತವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಾಕಿಸಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ವಾಕ್ಯ ಓದನ ಯಾಜಕ ಇದು ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ ಮೂವತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೇ ವರ್ಷ ಹತ್ತನೇ ವಚನ ಎಕ್ಸೋಡಸ್ ತರ್ಟಿ ಏಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವರ್ಸ್ ಟೆನ್ ಅವನ ಸಂತತಿಯವರು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ದೋಷ ಪರಿಹಾರ ಯಜ್ಞ ಪಶುವಿಗಿನ ರಕ್ತವನ್ನು ಆ ವೇದಿಯ ಕೊಂಬುಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಅದರ ವಿಷಯವಾಗಿ ದೋಷ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಯೋಹವನಿಗೆ ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ನೋಡಿ ಪ್ರಿಯ ಸರಸರೇ ಮೂರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ರಕ್ತವನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು ಓಕೆನಾ ಈಗ ನೋಡಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಲಿಯ ಮೂರು ಭಾಗಗಳು ಮೊದಲನೇ ಭಾಗ ರಕ್ತ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಲಡ್ ನ ಬ್ಲಡ್ ನ ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಒಂದು ಕೊಂಬುಗಳಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಮತ್ತು ಧೂಪವೇದಿಯ ಒಂದು ಕೊಂಬು ಮೇಲೆ ಪರಿಸುತ್ತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅತಿ ಪರಿಸುತ್ತ ಸ್ಥಳ ಮೋಸ್ಟ್ ಹೋಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮಂಜುಷದ ಪೆಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಏಳು ಸಾರಿ ಚಿಕಿತ್ಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಮೂರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತದೆ ಅಂಗಲ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳ ಅತಿ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳ ಮೂರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ 
ಎರಡು ಹುರುಳಿಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಸೊಂಟದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕಾಳಜಿದ ಹತ್ತಿರ ಹುರುಳಿಕಾಯಿಗಳ ತನಕ ಹುರುಳಿಕಾಯಿಗಳ ತನಕ ಇರುವ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನ ಯಜ್ಞದ ಹೋರಿಯ ಹೋರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿದಂತೆಯೇ ಇದರಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ ಸರ್ವಾಂಗ ಹೋಮ ವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಹೋಮ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರಿಯಾ ಸರಸರೇ ಅದರ ಒಂದು ಬಲಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎರಡನೇ ಭಾಗ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗ ರಕ್ತ ಎರಡನೇ ಭಾಗ ಬಂದು ಇನ್ನರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಇನ್ನರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಇನ್ನರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬಂಟ್ ಇನ್ ದ ಆಲ್ಟರ್ ಓಕೆನಾ ಮೂರನೇ ಭಾಗ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಅದರ ಚರ್ಮ ಅದರ ಒಂದು ಒಲಗಿನ ಭಾಗಗಳು ಅದು ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸರಿ ಹೋದನ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಮ ಲೆವಿಟಿಕಸ್ ಲೆವಿಟಿಕಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಹ್ ವಾಕ್ಯ ಓದ್ರಿ ಈಗ ಹದಿನಾರನೇ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ವಚನ ಓದಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ದೋಷ ಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞ ಪಶುಗಳಾದ ಹೋರಿ ಹೋತಗಳ ರಕ್ತವನ್ನು ಮಹಾ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೋಷ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತಂದ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳ ಶರೀರಗಳನ್ನು ಪಾಳೆಯದ ಆಚೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಚರ್ಮ ಮಾಂಸ ಕಲ್ಮಶಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಡಿಸಿ ಬಿಡಬೇಕು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಅದರ ಕಲ್ಮಶಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ಪಾಲಕ್ಕೆ ಹೊರಗೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಅದನ್ನ ಸುಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು ಸುಡಲ್ಪಡಬೇಕು ಓಕೆನಾ ಸರಿ ನೋಡಿ ಇದೇ ಇವತ್ತು ಮೂರು ವಿಷಯಗಳು ನಾವು ನೋಡುವಂತ ವಿಷಯಗಳು ರಕ್ತ ಇನ್ನರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಔಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ರಕ್ತ ಬಂದು ರಕ್ತವು ಮಾತ್ರ ಮಹಾಪರಿಸರ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಇನ್ನರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಜೀವಿಸಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಭಾಗಗಳಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಭಾಗಗಳು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ತ ಬ್ಲಡ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ಲೈಫ್ ಜೀವವಾಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಮತ್ತು ಕಿಡ್ನಿ ಲಿವರ್ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಜೀವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶಗಳಾಗಿದೆ ಕಿಡ್ನಿ ಲಿವರ್ ಆ ಮತ್ತೆ ಹಾರ್ಟ್ ಇವುಗಳು ಕೂಡ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಜೀವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಅಂಗಗಳಾಗಿದೆ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡೀಸ್ ಬೇರೆ ನಮ್ಗೆ ಕೈ ಕಾಲು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ನಾವು ಜೀವಿಸ್ಬೋದು ಅಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ ಕೈ ಕಾಲು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ನಾವು ಜೀವಿಸ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಹೃದಯ ಕಿಡ್ನಿ ಲಿವರ್ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಜೀವಕ್ಕೆ ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಗಗಳಾಗಿದೆ ಎರಡನೇದು ಮೂರನೇದ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಔಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಔಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ನ ಹೊರಗಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸುಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠದ ಅಂಶಗಳು ಸರಿನಾ ಪ್ರಿಯ ಸರ ಸರಿದೆ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದರ ಒಂದು ಆಂಟಿ ಟೈಪ್ ಏನಾಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈಗ ಓತ ಓರಿಗಳ ಬಲಿಗಳು ಯಾವ ಯಾರ ಯಾರ ಬಲಿಗಳಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲು ಅಹ್ ಓರಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕಥನದ ಯೇಸನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಲಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬರುವಾಗ ಓತ ಓರಿ ಬರುವಾಗ ಬರುವಂತ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಓರಿ ಬಂದು ಯೇಸಸ್ವಾಮಿನ ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ದೊಡ್ಡ ಮೃಗ ಮತ್ತು ಬಲವುಲ್ಲ ಮೃಗ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಬ್ಬು ಇರ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಬ್ಬು ಇರ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಇದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಸೂಚಿಸದಂಥದ್ದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬಲಿಯಾದಾಗ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಅವರು ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬಲಿಯಾದ್ರು ಮೂವತ್ತು ವಯಸ್ಸು ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಬಲವುಲ್ಲ ಒಂದು ಒಂದು ಯವನಸ್ಸ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಒಂದು ಒಂದು ಜೀವನ ಅದನ್ನ ಬಲಿಯ ಕೊಟ್ರು ಕೊಬ್ಬು ಬಂದು ಅವರ ಒಂದು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಅದನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟರಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಒಂದು ವೈರಾಗ್ಯ ಇತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಇತ್ತು ಅದೇ ಕೊಬ್ಬು ಅವರ ಕೊಬ್ಬು ಕೊಬ್ಬು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಬಲಿನ ಇನ್ನು ಬೇಗ ಸುಡಕ್ಕೆ ಅದು ಯೂ
ದೇವ್ರಿಟ್ಟಿದಂತ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಬ್ಬು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಬ್ಬು ಕೊಬ್ಬು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೇಗ ಏನಾಗಿತ್ತು ಆ ಬಲಿ ಅದು ಉರಿದಿ ಉರಿದಿ ಅದು ಬೂದಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದು ಬರ್ನ್ ಆಗಿ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಬೂದಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಅದನ್ನೇ ಇದು ಓರಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕತ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸೂಚಿಸಿದ್ರು ಬಲ್ಲವುಲ್ಲ ಒಂದು ಮೃಗ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇನ್ ದ ಲಾಡ್ ದೇವರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಶಕ್ತರಾಗಿದ್ದು ಭಕ್ತಿ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವೈರಾಗ್ಯ ದೇವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಇದ್ರು ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ರು ಯಶಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅದನ್ನೇ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಓರಿ ನಮ್ಗೆ ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಆ ಸಾರಿ ಈ ಓರಿ ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಓತ ನೋಡ್ರಿ ಓತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓತ ಬಂದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಣಿ ಇದೆ ವೆರಿ ಇದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಓರಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಓತ ಬಂದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಅನಿಮಲ್ ಕಡಿಮೆಯ ಕೊಬ್ಬು ಕಡಿಮೆ ಕೊಬ್ಬು ಒಂದು ಬಲವೀನವಾದ ಒಂದು ಮೃಗ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸೂಚಿಸ ಸಭೆನ ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ನಾವು ಎಂತವರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ವೀಕ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಬಲಹೀನವಾದಂತ ಪಾತ್ರೆಗಳು ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆ ದೇವರ ಒಂದ್ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಆಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆನೆ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಇದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಬಲಿ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸುವಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೇರ್ಸಿಡುವಾಗ ದೇವರದನ್ನ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿಟ್ರೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಅದು ಸ್ವೀಕಾರ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಬೂರ್ಣರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅನೇಕ ಕೊರತೆಗಳುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಆದ್ರಿಂದ ಪ್ರಿಯರೇ ನಾವು ಯಾರು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ದೀವಿ ವೀಕ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಆದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಬಲಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ತಂದು ದೇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಖಂಡಿತ ದೇವರ ಅದನ್ನ ಅದನ್ನ ಅಂಕೀಕಾರ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇವರು ಪೂರ್ಣರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವಂತ ಬಲಿ ಕೂಡ ಪೂರ್ಣರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಶುಡ್ ಬಿ ಫರ್ಫೆಕ್ಟ್ ದೇವರು ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಫರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಅವರು ಅಂಗೀಕಾರ ಅಂಗೀಕರಿಸುವಂತ ಬಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಎಂಬುದು ದೇವರ ಒಂದು ಒಂದು ನೀತಿಯಾಗಿ ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಲಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೊಡುವಾಗ ಈಗ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಲಿ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ದೇವರು ಅದನ್ನೇ ನೋಡಿ ಈಗ ರಕ್ತವನ್ನ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆ ರಕ್ತವನ್ನ ಚಿಮ್ಮಿಸುವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಚಿಮ್ಮಿಕ್ಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಓರಿ ಮತ್ತು ಓತದ ರಕ್ತವು ಕೂಡ ಅದರ ಮೇಲೆ ಚಿಮ್ಮಿಕ್ಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗ ಏನಾಗಲ್ಲ ಇದು ಯಾವ್ದು ರಕ್ ಯಾವ ಒಂದು ಮೃಗದ ರಕ್ತವಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಂಡಿಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ದೇವರ ಅದನ್ನ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನ ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೊರತೆಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕೊರತೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಬಲಿ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಆತನ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇನ್ಫರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗತ್ತಾಗ ಕವರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಪ್ರಿಯರು ನಮ್ಮ ಇನ್ಫರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಕವರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಪ್ರಿಯರು ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಸರಿ ಅದರಿಂದ ಅದರ ಒಂದು ಭಾಗವು ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ರಕ್ತ ಜೀವ ರಕ್ತ ಬಂದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಆಗಿದೆ ಹೋಲಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಬ್ಲಡ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಿ ಲೈಫ್ ಜೀವ ರಕ್ತ ಬಂದು ಜೀವಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಕ್ತ ಜೀವ ಬಂದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್
ತನ್ನ ಜೀವವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ರು ನೀತಿಯ ಕರ ಏನಂದ್ರೆ ನೀತಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಜೀವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜೀವ ಒಂದು ಆದಮನಿಗೆ ಒಂದು ಆದಮನ ಜೀವ ಕೊಡಬೇಕು ಒಂದು ಆದಮನ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆದಮನ್ನು ಆದಮನ ಸಂತತಿಯನ್ನು ಮರಣದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀತಿ ಕೇಳುತ್ತೆ ಆದಮನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆದಮನ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಜೀವವನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಈ ಜೀವವನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಈ ಜೀವವನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದು ಜೀವವನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಒಂದು ಜೀವವನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಆದಮನ್ನಾಗಿ ಎರಡನೇ ಆದಮನ್ನಾಗಿ ತನ್ನ ಜೀವವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀತಿಯ ಕರಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಮೊದಲನೇ ಆದಮನ ಒಂದು ಜೀವವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ನೀತಿಯ ಕರದಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಬಿಟ್ರು ಆ ನೀತಿಯ ಕರದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಮರಣದಿಂದ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಬಿಟ್ರು ನೋಡಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಇದು ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಒಂದು ಸಿಂಬಲಿಸಮ್ ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೊರತೆಗಳು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಅದು ಸರಿಪಡಿಸಲ್ಪಡ್ತದೆ ಅದನ್ನ ದೇವರು ಅಂಕಿಕರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದು ನೋಡ್ರಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಲಿ ಈ ಓತ ಬಂದು ಈಗ ನಾವು ಕೊಡುವಂತ ಬಲಿಗಳು ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅವರವ್ರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ತುಂಬಾ ಅಧಿಕವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸಮಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅಧಿಕವಾದ ಒಂದು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ತನ್ನ ಸಮಯ ತನ್ನ ಬಲ ತನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನ ದೇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ದೇವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊಡೋರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿ ವೈರಾಗಿ ಇರ್ತದೆ ಅವಾಗ ಅದು ಕೊಬ್ಬೇನಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಬೇಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಉರಿತದೆ ಉರಿದು ಅದು ಬೂದಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬೂದಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅರ್ಧ ಬೆಂದು ಅರ್ಧ ಬೇಗದೆ ಇರಬಾರ್ದು ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬರ್ಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬರ್ನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಫುಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಪ್ರಿಯರೇ ಅರ್ಧ ಬೆಂದು ಅರ್ಧ ಬೇಯ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬೂದಿ ಆಗಲ್ಲ ಬೂದಿ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅದು ಬರ್ನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪರ್ಣ ಪರ್ಯಂತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಗೆ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಸರಿ ಬೇಗ ಉರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವೈರಾಗ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಇರ್ಬೇಕು ಆವಾಗ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತೆ ಸರಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಈಗ ನಾವು ನೋಡುವ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಬಲಿ ಆದ್ರೆ ಎರಡು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಇದರ ಇನ್ನರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ನರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಗಲದ ದೇವದರ್ಶನ ಗೂಡರದ ಒಳಗೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತೆ ಬರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸುಡಲ್ಪಡ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಇದರ ಔಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅದರ ಹೊರಗಿನ ಭಾಗಗಳು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸರಸರಿದ್ರೆ ಪಾಲಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪಾಲಯದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತದೆ ವಾಸನೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದ ಒಂದು ವಾಸನೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋರಿಗೆ ಪವಿತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ದೇವದರ್ಶನ ಗೂಡದ ಒಳಗೆ ಇರೋರಿಗೆ ವಾಸನೆ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸುತಂತ್ರ ವಾಸನೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸ್ವೀಟ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಸ್ವೀಟ್ ಸೇವರ್ ಸ್ವೀಟ್ ಸೇವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸುಡುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಇದೆಲ್ಲ ಸುಡುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ನಾವು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ವಾಸನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ಹಾಂತೀವಿ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾಲೆಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಮ ಕಲ್ಮಶಗಳು ಸುಡುವ ಸುಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಪಾಲೆಯದಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ಅದ್ರ ಹತ್ತದಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ವಾಸನೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಕೂದಲುಗಳೆಲ್ಲ ಆ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕೂದಲುಗಳೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ಸುಡುವಾಗ ಒಂದು ಬ್ಯಾಡ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಎಕ್
ಅಥವಾ ಲೋಕದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ವಿಷಯಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಿಕ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವಚನ ಇಲ್ಲದಂತ ವಿಷಯಗಳು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮದ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲದ ವಿಷಯಗಳು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲದ ವಿಷಯಗಳಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಈಗ ಗೇಮ್ ಆಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್ನ ಆಡ್ಬೋದು ಇದರಿಂದ ಆತ್ಮಿಕ ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಗಳಿದ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ ಅಲ್ವಾ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ನ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಹೊರತು ನಮ್ಮ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಲೈಫ್ ನ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡಿ ಬೈಬಲ್ ಓದ್ಬೋದು ಬೈಬಲ್ ಓದುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೈಬಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ವಾಸ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೂಡುತ್ತೆ ಆತ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನ ಕಳಿಯುವಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಬಂದು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಆಸೆಗಳನ್ನ ನನ್ನ ಇಷ್ಟ ನನ್ನ ಶರೀರವನ್ನ ದೇವರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಬೆನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ಬಗ್ಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದೇವರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಈ ದೇಹವನ್ನ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಕಾ ಕಿವಿ ನನ್ನ ಬಾಯಿ ನನ್ನ ಕೈ ಕಾಲುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ದೇವರಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವಂಥದ್ದೇ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಬಟ್ ಅವರ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಇರೋರು ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವದರ್ಶನ ಗೂಡದಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಇದನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಸ್ತಾರೆ ಆಹಾ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೆಚ್ಚಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡಪ್ಪ ಬ್ರದರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹ್ಮ್ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ದೇವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮೆಚ್ಚಿಸ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಪಾಲೆಯದ ಹೊರಗೆ ಇರೋರು ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಪಾಲೆಗೆ ಹೊರಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸತ್ತಿನ ಹರಿದೇ ಇರುವಂತ ಅವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಅನ್ಬಿಲೀವರ್ಸ್ ಅನ್ಬಿಲೀವರ್ಸ್ ಲೋಕದವರು ಈ ಲೋಕದ ಹೆಸರಿನ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾರೆ ಬೀರೆ ಪಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೊರಗೆ ಇರೋರು ಯಾರನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತಾರೆ ಏನು ಒಂದೇ ಬಲಿಗಲು ಆದ್ರೆ ಎರಡು ವಿಧವಾದ ವಾಸನೆಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಎರಡು ವಿಧವಾದ ವಾಸನೆಗಳಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಾಸನೆ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಸಹೋರ ಸಹೋರರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಗಳು ದೇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಬಾಲುವಂತ ಈ ಬಾಲು ಮತ್ತು ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಇದು ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ದೇವರಿಗೆ ಇದು ಸುಖಂತ ಒಂದು ವಾಸನೆ ನಾನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಸ್ವೀಟ್ ಸೇವರ್ ಅಲ್ವಾ ಪ್ರಿಯರೇ ಆದ್ರೆ ಹೊರಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನರ್ ಪಾರ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇನ್ನರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಒಳಗಿನ ಭಾಗಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಒಳಗಿನ ಭಾಗ ಏನ್ ನಡೆಸ್ತಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿವೋಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸೂಚಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಸೆಗಳು ಅವರ ನಮ್ಮ ಆಸೆಗಳು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ಅವರ ವಿಲ್ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಅವರ್ ವಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಿತ್ತ ದೇವರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಒಪ್ಪಿಸೋದು ಅರ್ಪಿಸಿ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟದಾಗ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದು ಹ್ಯಾಪಿ ಯರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಅವರ್ ಗಾಡ್ ಪರ್ಮಿಟ್ಸ್ ಅಸ್ ನಮ್ಗೆ ದೇವರೇನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದು ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಏನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ವೀಟ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿತದಲ್ಲ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕುವಾಗ ಅದೇನಾಗತ್ತೆ ಅದು ಸುಡುತ್ತದೆ ನೋಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಕಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬರುವಂತ ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟ ಶೋಧನೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಕೂಡ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಂಪ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲವುಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಮೆಚ್ಚಿಸುವಂತ ಒಂದು ವಾಸನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಸನ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುವವರಾಗಿರ್ತೀವ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತವರಾಗಿದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಅದು ಎಂತ ಒಂದು ಸ್ಮೆಲ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವೀಟ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಬರೀರೇ ಇದೇ ಅವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಒಂದು ಮೂಗಿಗೆ
ಅಹ್ ಅವರ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನ ಅವರ ದೇಹವನ್ನ ಈ ತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ಸಿನಿಮಾ ಹೋಗೋದು ಅಲ್ವಾ ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಪಾರ್ಟಿ ಈ ತರ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಹೋಗೋದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಹೋಗೋದು ಇಂಥವುಗಳೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಸಂತೋಷವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ ಅಂತ ಅಂತವರಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೆಚ್ಚಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೆಲ್ಸ ಕೆಲ್ಸ ಬಿಟ್ರೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಇಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಲೋಕದವರು ನಮ್ಮ ವಾಸನೆನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರು ಆದ್ರೆ ಈ ವಾಸನೆ ದೇವರಿಗೆ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಮೆಚ್ಚಿಸುವಂತ ಸುಖಂತ ವಾಸನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ದೇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಬಾಳೋದು ಎಂತ ಒಂದು ಅಹ್ ಸಂತೋಷ ಅಲ್ವ ಪ್ರಿಯರೇ ಅದನ್ನೇ ಯೇ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಶು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಜೀವನ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಎಂತ ಒಂದು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫಿಷಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ನ ಯೇ ಸ್ವಾಮಿ ಜೀವಿಸಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಸಮಯ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನೋ ಟೈಮ್ ಟು ಈಟ್ ಒಂದ್ಸಾರಿ ದೇವರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಡಿವೋಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ರು ದೇವರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯರೇ ದೇವರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಹೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಸಮಯ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ವಾಕ್ಯ ಹೋದ್ರಿ ಮಾರ್ಕನ ಸ್ವಾರ್ಥ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಚನ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವಚನ ಹೋದ್ರಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏತ್ ವರ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏತ್ ವರ್ಸ್ ಆತನು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬಂದಾಗ ಜನರು ತಿರುಗಿ ನೆರೆದಿದ್ದರಿಂದ ಊಟಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶವಿರಲಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರ ಪ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಊಟಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಊಟ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ದೇವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ತನ್ನ ದೇವರ ವಿಷಯದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಅದೇ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಅಲ್ವ ನಾವಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಊಟ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ ಊಟ ಊಟನೇ ಫಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆನೆ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದೇವರ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ಬೇರೆ ದೇವರ ವಿಷಯವನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗ ಅದೇ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಗಾಡ್ ಮೊದಲನೇ ಇದಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಊಟ ಕೂಡ ಅವರು ಸಮಯ ಕೊಡಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇಂತ ಒಂದು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಆದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ನೋಡಿ ಇವ್ರು ಇಂತ ಒಂದು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅವರ ಸ್ವಂತದವರು ಅವರ ಸ್ವಂತದವರು ಅವ್ರನ್ನ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಂತ ನೋಡಿ ಈಗ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಓದಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಆತನ ಬಂಧುಗಳು ಅವನಿಗೆ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆತನನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಹೊರಟರು ನೋಡಿದ್ರ ಪ್ರೀತಿಯರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅದನ್ನ ಬಂಧುಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿದಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಎಂತ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ನಾವು ಯೇ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ನ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನೋಡಪ್ಪ ಊಟ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಇದು ನಾವು ಬಿಲೀವರ್ಸ್ ನಾವು ದೇವ ದರ್ಶನ ಗೂಡದಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಅತ್ತನ ಬಲಿಯನ್ನ ನಾವು ಮೆಚ್ಚಿಸಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆದ್ರೆ ಅವರ ಸಂಬಂಧದವರು ಏನಂದ್ರಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡ್ದಿದಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರಂತೆ ಇದು ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಸನೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಬಿಲೀವರ್ಸ್
ಬೇಲ್ಜಬಲ್ ಅನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ ಹಿಡಿದಿದಂತಲ್ಲೂ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಲ್ಜಬಲ್ ಹಿಡಿದಂದ್ರೆ ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದಿದೆ ಅಂತ ಇದಾರೆ ನೋಡಿ ಏ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಏ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದಿದ ಇವ್ರಿಗೆ ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದಿತ್ತ ಆ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳಿಗೆ ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದಿತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ದೆವ್ವದಿಂದ ತುಂಬಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಯಾರನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಬೇಲ್ ಜಬಲ್ ಅನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ ಹಿಡಿದಿದಾನೆಂದಲೂ ಬೇಲ್ ಜಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೈತಾನ ಸೈತಾನ ಒಂದು ಯಾರು ಲೂಸಿಫರ್ ಲೂಸಿಫರ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ದೆವ್ವ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಓದ್ತಾ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಂದಿಸಲ್ಪಡ್ತದೆ ಈ ಲೋಕದವರಿಂದ ನಾವೇನಾಗ್ತೀವಿ ನಿಂದೆಗೆ ಹೊಲಗಾಗ್ತೀವಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಉಚ್ಚರಂತಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇವರಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ವಾಸನೆ ಅವರು ದೇವರಿಂದ ದೂರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇ ಆರ್ ಫಾರ್ ಫ್ರಮ್ ಗಾಡ್ ಅವರು ಪಾಲಿದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ದೇವರಿಂದ ದೂರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇವರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಿಷಯಗಳು ಆತ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸದಸ್ಯರೇ ಅವರಿಗೆ ಹುಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಅದನ್ನೇ ಒಂದನೇ ಕೊರಂತ್ಯದವರಿಗೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪೌಲರು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಎರಡನೇ ಒಂದನೇ ಕೊರಂತ್ಯದವರಿಗೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದ್ನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೊರಂತಿಯನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವರ್ಸ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಪ್ರಕೃತ ಮನುಷ್ಯನು ದೇವರಾತ್ಮನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬೇಡವೆನ್ನುತ್ತಾನೆ ಅವು ಅವನಿಗೆ ಹುಚ್ಚು ಮಾತಾಗಿ ತೋರುತ್ತವೆ ಅವು ಆತ್ಮ ವಿಚಾರದಿಂದ ತಿಳಿಯ ತಕ್ಕವುಗಳಾಗಿರಲಾಗಿ ಅವನು ಅವುಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲಾರನು ಪ್ರಿಯರೇ ಅವುಗಳು ಅವನಿಗೆ ಹುಚ್ಚು ಮಾತುಗಳಾಗಿರ್ತದೆ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಒಂದ್ ಒಂದು ಜನ್ಮ ಒಂದು ಫ್ಲಶ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅನ್ಬಿಲೀವರ್ ಅವಿಶ್ವಾಸಿಯಾದಂತ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಈ ದೇವರ ವಿಷಯಗಳು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ ಸದಸ್ಯರೇ ಅವುಗಳು ಅವನಿಗೆ ಹುಚ್ಚು ಮಾತಾಗಿರ್ತದೆ ನಾವ್ ಹೇಳುವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ಸದಸ್ಯರೇ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನೇ ಈ ಒಂದು ಒಂದೇ ಬಲಿ ಸೇಮ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಆದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಎರಡು ಸ್ಮೆಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಒಳಗೆ ಇರೋರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಹುಕಂತ ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತದೆ ದೇವರಿಗೆ ಮತ್ತು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮನ್ನ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು ಕೆಲವರಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸಹೋದರರಿಗೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಬಾಗುತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಬರ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವರೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೇವರಿಗೂ ಮತ್ತು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಸಹೋದರರು ನನಗಿಂತ ತುಂಬಾ ದೇವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ನಾನು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೀನಿ ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಕು ಅವಾಗ್ಲೇ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅವ್ರನ್ನ ಕಣ್ಣು ನನಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿ ಪಟ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚ ಆದ್ರೆ ಅವರ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾನು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿ ಪಟ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ದೇವರ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ಆತ್ಮವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗಿಂತ ಒಬ್ಬರು ದೇವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಸ್ತೀ
ವಚನ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಹದಿನೇಳು ಓದ ಶಿಸ್ತು ಸಾರಿ ಓಕೆ ಬಂದು ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಓದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಹದಿನೇಳುವರೆಗೆ ಓದೋಣ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಟು ಸೆವೆಂಟೀನ್ ವರ್ಸ್ ಜೇಮ್ಸ್ ತರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವರ್ಸ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಟು ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಹದಿನೇಳು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗೋದಿ ಆದರೆ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಮಸ್ತರವು ಪಕ್ಷ ಭೇದವು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಇರುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಸುಳ್ಳಾಡಿ ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ ಅದು ಮೇಲನಿಂದ ಬಂದ ಜ್ಞಾನವಲ್ಲ ಮೇಲನಿಂದ ಬಂದ ಜ್ಞಾನವಲ್ಲ ಅದು ಭೂ ಸಂಬಂಧವಾದದ್ದು ಪ್ರಕೃತ ಭಾವವಾದದ್ದು ದೆವ್ವಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟದ್ದು ಮಸ್ತರವು ಪಕ್ಷ ಭೇದವು ಇರು ಇರುವ ಕಡೆ ಗಲಿಬಿಲಿಯು ಸಕಲವಿದ ನೀಚ ಕೃತ್ಯಗಳು ಇರುವವು ಆದರೆ ಆದರೆ ಮೇಲೆಣಿದ ಬರುವ ಜ್ಞಾನವು ಮೊದಲ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದದ್ದು ಆ ಮೇಲೆ ಸಮಾಧಾನಕರವಾದದ್ದು ವಿನಯ ಉಳ್ಳದ್ದು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಕರುಣೆ ಮುಂತಾದ ಒಳ್ಳೆ ಫಲಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವಂಥದ್ದು ಆಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಚಂಚಲವು ಕಪಟವೂ ಇಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸುವವರು ಸಮಾಧಾನವೆಂಬ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಿ ನೀತಿ ಎಂಬ ಫಲವನ್ನು ಕೊಯ್ಯುವರು ನೋಡಿದ ಪ್ರಿಯ ಸರಸರ ಪರದಿಂದ ಬರುವಂತ ಜ್ಞಾನವು ಅದು ಪ್ರೀತಿ ಸಮಾಧಾನ ಸಂತೋಷ ದೀರ್ಘ ಶಾಂತಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಿರ್ತದೆ ಪ್ರಿಯ ಆದ್ರೆ ನೋಡಿ ಅಹ್ ಸೈತಾನಿಂದ ಬರುವಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಂಥದ್ದು ಲೌಕಿಕವಾದ ಸ್ವಭಾವ ಅದೇ ಪ್ರೀತಿಯ ಸರಸರೇ ಅದರಿಂದ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸಂತೋಷವನ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಒಳಗಡೆ ಇರೋರಿಗೆ ದೇವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಅಂದ್ರೆ ದೇವದರ್ಶನ ಗೂಡಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸಸ್ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತದೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಸೈತನನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಲಕ್ಕೆ ಹೊರಗೆ ಇರೋರಿಗೆ ಇದು ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ ನಾವು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಸತ್ಯ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಡೇ ಬೈ ಡೇ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅರ್ಪಿಸ್ಬೇಕು ಇನ್ನರ್ ಪಾರ್ಟ್ ನ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಔಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಂಸಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಡೈಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸುಟ್ಟಾಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೊಸ ಮನುಷ್ಯನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಹೊಸ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಡೈಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ವಭಾವನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಅದೇ ನಾವು ಅದರ ಕಲ್ಮಶಗಳು ಅದರ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನ ಪಾಲೆದ ಹೊರಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸುಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಕಲ್ಮಶಗಳು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪದ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಅಹ್ ಒಳ್ಳೆತನಗಳನ್ನ ನಾವ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬೆಲೆಸ್ಕಬೇಕು ಅದು ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಠವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಲಿಪೀಠದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞವೇದಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನರ್ ಪಾರ್ಟ್ ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಔಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ನ ಸುಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಹೊಸ ಸ್ವಭಾವನ ದಿನನಿತ್ಯ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಹಳೇ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೊಲೆಸೆದವರಿಗೆ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಐದನೇ ವಚನವನ್ನು ಹೋದ್ರಿ ಕೊಲೆಸಿಯನ್ಸ್ ತರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವರ್ಸ್ ಫೈವ್ ಆದದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಭೂ ಸಂಬಂಧವಾದ ಭಾವಗಳನ್ನು ಸಾಯಿಸಿರಿ ಜಾರತ್ವ ಬಂಡುತನ ಕಾಮಾಭಿಲಾಷೆ ದುರಾಸೆ ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆಗೆ ಸಮವಾಗಿರುವ ಲೋಭ ಇವುಗಳನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸಿ ಬಿಡಿರಿ ನೋಡ್ರ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಸರ್ಜಿತಿ ಬಿಡಿರಿ ಸಾಯಿಸಿರಿ ಮೋಗ ಲೋಭ ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆ ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮ
ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದಿನ ನಾವು ಈ ಒಂದು ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನ ಹೊರಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಅದನ್ನ ಸುಟ್ಟಾಗ್ಬೇಕು ಅದನ್ನೇ ಪೌಲರ್ ನಮ್ಗೆ ಹೆಬ್ಬೆ ಹೆಬ್ಬೆಯವ್ರಿಗೆ ಹದ್ಮೂರನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅಹ್ ವಾಕ್ಯ ಓದಿದ್ರ ಇದರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅಹ್ ಪೌಲರು ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹದಿಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಓದೋಣ ಲೆವೆಂತ್ ವರ್ಸ್ ಇಬ್ರು ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವರ್ಸ್ ಲೆವೆನ್ ಅಂಡ್ ಟ್ವೆಲ್ ಮಹಾಯಾಚಕನು ದೋಷ ಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞದ ಪಶುಗಳ ರಕ್ತವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಾನದೊಳಗೆ ಹೋಗಲು ಆ ಪಶುಗಳ ದೇಹಗಳು ಪಾಳೆಯದ ಆಚೆ ಸುಡಲ್ಪಡುತ್ತವಲ್ಲ ಅದರಂತೆ ಯೇಸು ಕೂಡ ಸ್ವಂತ ರಕ್ತದಿಂದ ತನ್ನ ಜನರನ್ನು ಪವಿತ್ರ ಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರಗೆ ಸತ್ತನು ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಆತನ ನಿಮಿತ್ತ ಉಂಟಾಗುವ ನಿಂದೆಯನ್ನು ತಾಳಿಕೊಳ್ಳುವರಾಗಿ ಪಾಳೆಯದ ಆಚೆ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಹೊರಟು ಹೋಗೋಣ ನೋಡ ಪ್ರೀತಿಯ ಸರಸ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಹೊರಟು ಹೋಗೋಣ ಅವ್ರನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಣ ಯೇ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಊಟ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯೇ ಸ್ವಾಮಿ ಹಸಿವಾಗಿರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಯ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡುವಂತ ದೇವರ ವಿಷಯವನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಾರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಹಸಿವು ಮತ್ತು ದಾ ಬಾಧರಿಕೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತನ್ನ ಶೀಸೆಂದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಊಟವನ್ನ ತಂದು ಕೊಡುವಾಗ ಕೂಡ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಅದು ನಮ್ಗೆ ಏನನ್ನ ನೋಡಿಸ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ದೇವರಿಗಂತ ಅವ್ರು ಅರ್ಪಿಸಿದಂತ ಆ ಒಂದು ಅರ್ಪಣೆಯನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡುತ್ತದೆ ನೋಡಿಸ್ತದೆ ಪ್ರಿಯರಿ ನೋಡಿ ಅದು ವಾಕ್ಯ ಹೋದ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಓದಿ ಮುಗ್ಸನ ಯೋಹನ ನಾಲ್ಕನೇ ದೇದಲ್ಲಿ ಯೋಹನ ನಾಲ್ಕನೇ ದೇದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೊಂದರಿಂದ ಮೂವತ್ತ್ ನಾಲ್ಕು ವಚನ ಓದ್ರಿ ಜಾನ್ ಫೋರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವಸ್ ತರ್ಟಿ ಒನ್ ಟು ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಶಿಷ್ಯರು ಗುರುವೆ ಊಟ ಮಾಡು ಎಂದು ಆತನನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಶಿಷ್ಯರು ಗುರುವೆ ಊಟ ಮಾಡು ಎಂದು ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಶಿಷ್ಯರು ಗುರುವೆ ಊಟ ಮಾಡು ಎಂದು ಆತನನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಂಡರು ಆದರೆ ಆತನು ಅವರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದಂತ ಆಹಾರವು ನನಗುಂಟು ಎಂದು ಹೇಳಲು ಶಿಷ್ಯರು ಆತನಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಊಟಕ್ಕೆ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಏನೋ ಎಂದು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಊಟಕ್ಕೆ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಾರೋ ಏನೋ ಎಂದು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡರು ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸಿದ ಆತನ ಚಿತ್ರದಂತೆ ಮಾಡಿ ಆತನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದೇ ನನ್ನ ಆಹಾರವು ನನ್ನ ಆಹಾರವು ಪ್ರೀತಿಯ ಸರಸ್ರೇ ಎಂತ ಮಾತು ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಅಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವಾಗಿದೆ ನಾವಾಗಿದ್ರೆ ಹಸಿವಂತ ಹಸಿವು ಇರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವಾಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಫಸ್ಟ್ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆದ್ರೆ ಯೇ ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ನೋಡಿ ಹೆಂಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಯೇ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಲ್ಲಿ ಅಹ್ ರವಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಅಂತ ತನ್ನ ಸೀಸಂದ್ರೆ ಹೇಳುವಾಗ ಯೇ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಂತ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಆಹಾರ ನನ್ಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು ಏನ್ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಊಟ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರೋರು ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಕ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇರ್ಗ ನಮ್ಗೆ ಇರುವಂತ ಆ ಒಂದು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಲೈಫ್ ನ ಅವ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅವರು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಊಟ ಮಾಡಿಡ್ತಾರಂತ ಆದ್ರೆ ಯೇ ಸಮ್ ಹೇಳಿದೇನಪ
ನೋಡಿ ಪ್ರಿಯರ ಹಿಂಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಎರಡು ಬಂತು ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟೆ ಬಂತು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ ಬೇಲ್ ಸೇಬಲ್ ನಡೆದಾನೆ ಹುಚ್ಚು ಅಲ್ವಾ ಈ ತರನೇ ಅವನ್ಗೆ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿದಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಈ ಕಡೆನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ತರನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಸ್ಕ ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಬಂತು ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಒಂದೇ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಯೇಸಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರನ್ನ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ತಂದೆದ ದೇವ್ರು ಮಾತ್ರ ಅವ್ರನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರ ಹತ್ರನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಈವನ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋರು ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವರೇ ತಂದೆದ ದೇವರು ಮತ್ತು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಲಿಗಲು ಸುಖಂತ ವಾಸನೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವರತನು ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಹೌದು ಪ್ರಿಯದ ಸರಸ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬೆಂಕಿ ಬಲಿ ಬಿಡದ ಮೇಲೆ ಅದು ಉರಿತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಔಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಸುಟ್ಟಾಗ್ಬೇಕು ದಿನನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂಬ ಪಾಠಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ ನೋಡಿದ ನೋಡಿದಂತ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಪ್ರೀತಿ ಸರಸ್ರಿಗೆ ಅದರಿಂದ ದೇವರು ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಆಶೀರ್ವಿಸ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಚಿತ್ತವಿದ್ರೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಪಾಠವನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ ದೇವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಕೂಡ ಆಶ್ರಯಿಸ್ಲಿ ಆಮ